Hello friends, welcome to KS Monday Daily Current Affairs, the only exclusive center for KS exam in Kerala. In the October 25th, we will discuss the current affairs and discuss the current affairs. Single use plastic regulation, web content regulation, El Nino. We will discuss the first topic. Single use plastics regulation. Single use plastics regulation. എന്താണ് സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക്സിനെയാണ് സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഇതുവരെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനാൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇത് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ മുഴുവനായി നിരോധിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമായി അസാധ്യമാണ് കാരണം ഇതിനൊരു വയബിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അതിനാൽ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളും സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ബാൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഓരോ രീതിയിലാണ് സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു കോമൺ റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസം നിലവിലില്ല മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാൻ ഇ പി ആർ അഥവാ എക്സ്റ്റൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് എക്സെംഷൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് തെർമോകോൾ കട്ട്ലറി നോൺ വുവൺ പോളിപ്രോപ്ലൈൻ ബാഗ്സ് പൗച്ചസ് ഫോർ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഡെക്കറേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് തെർമോകോൾ എന്നിവ ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കമ്പനികളുടെ എക്സ്റ്റൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി അൻപത് മൈക്രോൺ മുകളിൽ തിക്നെസ് ഉള്ള പെറ്റ് ബോട്ടിൽസും പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെയും ബൈ ബാഗ് സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു Plastics used for packaging medicines and the use of combustible plastics for nurseries, horticulture, agriculture and handling of solid waste എന്നിവയെ എക്സെംപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ ബാൻഡ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ എക്സെംപ്റ്റഡ് ഇവയിൽ യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ എവേ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലാഗ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ്സ് എന്നിവയും ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു Plastics used for forestry and horticulture nurseries and packaging of milk and milk products, oil, medicine and medical equipments in the way exempt to change. In Uttar Pradesh, all types of carry bags named disposable cutleries named banned. This is in urban and industrial areas. In one of the most important things in the single-use plastic is the single-use plastic. That's why, ഇവയെ നാഷണലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് നാല് കാറ്റഗറീസായി സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാറ്റഗറി വണ്ണിൽ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ബാൻഡ് കാറ്റഗറി ടുയിൽ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് കാൻ ബി ബ്രോട്ട് അണ്ടർ ബൈ ബാക്ക് ഇ പി ആർ സ്കീം കാറ്റഗറി ത്രീയിൽ പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് കാൻ കം അണ്ടർ നോൺ ബൈ ബാക്ക് ഇ പി ആർ സ്കീം ആൻഡ് കാറ്റഗറി ഫോറിൽ പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് കാൻ ബി എക്സെംപ്റ്റഡ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം വെബ് കണ്ടന്റ് റെഗുലേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി വെബ് കണ്ടന്റ് റെഗുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതികളിൽ പെൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ സുപ്രീം കോടതി ഏറ്റെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്ററി ഗൈഡ് ലൈൻസിന്റെ പുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് സെർച്ച് എൻജിൻസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്നിവ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളെയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹേറ്റ് സ്പീച്ച് ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആന്റി നാഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിഫേമേറ്ററി പോസ്റ്റിംഗ്സ് എന്നിവ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പോളിറ്റിയെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ടൂളായി ഇന്റർനെറ്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതിനാലാണ് വെബ് കണ്ടന്റ്സ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ ഈ റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിലും ചാലഞ്ചസ് നിലനിൽക്കുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒരു എൻ ടു എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒഫെൻഡിംഗ് മെസ്സേജസിന്റെ ഒറിജിനേറ്റേഴ്സിനെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൈവസി സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു ചാലഞ്ചാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആയ ഫ്രീ സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷനെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും രണ്ടായിരത്തി പതി
വെസ്റ്റ്വേർഡ് ബ്ലോയിങ് ട്രേഡ് വിൻസ് ഇക്വേറ്ററിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ വീക്ക് ആവുന്നു എയർ പ്രഷറിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് കാരണം സർഫസ് വാട്ടർ നോർത്തേൺ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ കോസ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇത് കാരണം സെൻട്രൽ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ പെസഫിക് റീജിയൻസിലെ സർഫസ് വാട്ടർ വോമപ്പ് ആവുന്നു ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ എൽനിനോ കണ്ടീഷൻ ഒരു എൽനിനോ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം പത്ത് ഡിഗ്രി ഫാരൻഹൈറ്റിന് മുകളിൽ വരെ റൈസ് ചെയ്യാം കൂടാതെ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ റീജിയണിൽ എബോവ് നോർമൽ റേഞ്ചിൽ റെയിൻഫോളും ഇൻഡോനേഷ്യ ഓസ്ട്രേലിയ റീജിയൻസിൽ ഡ്രൗട്ടും ഇതുണ്ടാക്കുന്നു കൂടാതെ ഈസ്റ്റേൺ പെസഫിക് ഹരിക്കെയിൻസും ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോംസിനും ഇത് കാരണമാകുന്നു ഓഷ്യൻ ബോട്ടമിൽ നിന്നും ന്യൂട്രിയൻസ് അപ്ലിഫ്റ്റ് ആവുന്നത് കാരണം മറൈൻ ലൈഫിനെയും സീ ബേർഡ്സിനെയും ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീനെയും ഇത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് എൽനിനോ ഇവന്റിന്റെ ടൈമിൽ വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസസും കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡോസ് സ്പ്രെഡ് ബൈ മോസ്കിറ്റോസ് ഇന്ത്യയിൽ മലേറിയ ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതിനും എൽനിനോ കാരണമാകുന്നു ഇനി പ്രിലിംസ് ഫാക്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സ്നോ ലെപ്പേർഡ് പോപ്പുലേഷൻ അസസ്മെന്റ് യൂണിയൻ എൻവയോൺമെന്റ് മിനിസ്ട്രി ലോഞ്ച് ദ ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഓൺ സ്നോ ലെപ്പേർഡ് പോപ്പുലേഷൻ അസസ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് വാസ് ലോഞ്ച് ഇൻ ദ ഗ്ലോബൽ സ്നോ ലെപ്പേർഡ് ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ഓൺ ഇന്റർനാഷണൽ സ്നോ ലെപ്പേർഡ് ഡേ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ദ സ്നോ ലെപ്പേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓർ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ലൈക്ക് ലഡാക്ക് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സിക്കിം ആൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ജി എസ് എൽ ഇ പി അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ഗ്ലോബൽ സ്നോ ലെപ്പേർഡ് ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് ഈസ് എ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ദാറ്റ് എയിംസ് ടു കൺസേർവ് ഹൈ മൗണ്ടെയിൻ എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ബൈ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് സ്നോ ലെപ്പേർഡ്സ് ഇൻ ദ റീജിയൻ ഇറ്റ് യുണൈറ്റ്സ് ഓൾ ട്വൽവ് റേഞ്ച് കൺട്രി ഗവൺമെന്റ്സ് നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ആൻഡ് ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് എക്സെട്രാ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ട്വന്റി ടു പ്രയോറിറ്റി ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് ഓഫ് ജി എസ് എൽ ഇ പി തേർഡ് പോയിന്റ് ഗ്ലോബൽ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ഹാസ് റിലീസ്ഡ് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് റാങ്കിംഗ് ഫോർ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇന്ത്യ റാങ്ക്സ് അറ്റ് സിക്സ്റ്റി തേർഡ് എമങ് വൺ നയൻറ്റി കൺട്രീസ് മൂവ്ഡ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലേസസ് ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻറ്റി സെവൻ റാങ്ക് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇന്ത്യസ് റാങ്കിംഗ് ഹാസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് സെവൻറ്റി നയൻ പ്ലേസസ് ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫ്രം വൺ ഫോർട്ടി ടു ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇനി പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ഗ്ലോബൽ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്പർ വൺ ഐ എം എഫ് റിലീസസ് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് റാങ്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ടു ഇന്ത്യ റാങ്ക്സ് അറ്റ് സെവൻറ്റി സെവൻത് എമങ് വൺ നയൻറ്റി കൺട്രീസ് മൂഡ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലേസസ് ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ വിച്ച് ഓഫ് ദ എബോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ ട്രൂ ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഓൺലി ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഓൺലി ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൈദർ വൺ നോ ടു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എബൌട്ട് ജി എസ് എൽ ഇ പി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്പർ വൺ ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ദാറ്റ് എയിംസ് ടു കൺസേർവ് ഹൈ മൗണ്ടെയിൻ എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ബൈ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് സ്നോ ലെപ്പേർഡ് ഇൻ ദ റീജിയൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ജി എസ് എൽ ഇ പി ഇസ് സ്റ്റേർഡ് ബൈ ഇന്ത്യ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ആൻഡ് ടു ഓപ്ഷൻ ബി നൈദർ വൺ നോ ടു ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഓൺലി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഓൺലി ഇൻ ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഓൺലി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഓൾളി ഇന്നത്തെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയർ സെഷൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം സംവരണ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടു വർഷത്തിലേറെയായി കെ എ എസിനും മാത്രമായി പരിശീലനം നൽകുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക സ്ഥാപനമാണ് കെ എ എസ് മിന്നം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് പരീക്ഷകളുടെ മാതൃകയിൽ തയ്യാറാക്കിയ സമഗ്ര പാഠ്യപദ്ധതിയാണ് യു പി എസ് സി ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ എ എസ് മിന്നം നൽകി വരുന്നത് ഇതിനു പുറമെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് സെഷൻസ് ഡെയിലി ടെസ്റ്റ് പേഴ്സണൽ മെൻ്റർഷിപ്പ് സെഷൻസ് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നീ സേവനങ്ങൾക്ക് കൂടി കെ എസ് മെൻ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യ